तो मूवी में हमें दो मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि बाप बेटी होते हैं फादर का नाम बेन होता है और उसकी बेटी का नाम सारा जो कि बीमार होती है और बेन अपनी बेटी सारा को लेकर एक हॉस्पिटल में आता है ताकि उसको ठीक करवा सके इनफेक्ट उसके साथ कोई मेंटल इशू था उसे हेलोसिनेशन होती थी और इसके रीजन डॉक्टर्स ये बताते थे कि उसका माइंड ठीक से काम नहीं करता उसकी ब्रेन की इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है इस वजह से सारा काफी डिप्रेस भी होती है और कुछ स्केचिंग भी करती रहती है जो जो उसे नजर आता है और आज हॉस्पिटल में वो दिन होता है जब सारा का सिटी स्कैन हो रहा होता है लेकिन इसी दौरान सारा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है वो लाने लगती है जैसे कोई उसके सामने हो और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा हो इवन वहाँ की लाइट भी खराब होने लगती है उसमें फ्लक्चुएशन आने लगती हैं, और साथ ही साथ सिटी स्कैन वाली मशीन भी खराब होने लगती है उसमें से धुआं निकलने लगता है तो बेन फॉरन से अपनी बेटी को उठा के बाहर ले आता है सारा अपना कोई रेड क्रियोन मांग रही होती है जो की बेन उसे फॉरन से देता है सारा उस क्रियोन से एक पेज पर सर्कल ड्रॉ करने लगती है अब दूसरी तरफ बेन डॉक्टर ऐसी कह रहा होता है की मेरी बेटी ठीक कैसे होगी तो डॉक्टर उसे बताते हैं की इसका इलाज करना अभी तो बहुत मुश्किल है इसकी मेंटल स्टेट ही अभी ठीक नहीं है सेटली हम आपकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो बहन अपनी बेटी को लेके कहीं और आ जाता है वो प्लान कर रहा होता है कि इसे किसी और हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा ताकि इसका ट्रीटमेंट करवा सकूं। वहाँ पर उसे एक नर्स मिलती है जिसका नाम एमिली होता है और बहन उसे सारी डिस्कशन करता है तो वो भी काफी वेट हो जाती है अब ये लोग एक एलिवेटर में जाते हैं वहाँ पर एक और आदमी होता है और साथ ही वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है एक और आदमी को अपने साथ लेके वो लोग नीचे वाले फ्लोर की तरफ जा ही रहे होते हैं की एलिवेटर रुक जाता है वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और डिटेक्टिव जिस आदमी को अपने साथ लाया था उसकी तबियत खराब होने लगती है वो लोग वहाँ से सिक्योरिटी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नो रिस्पॉन्स तभी एलिवेटर का दरवाजा खुल जाता है और वो एक फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जो कि सिक्स फ्लोर होता है जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है वो जगह खाली है वो जगह उनको काफी सुनसान और डिजर्टेड लगती है वहाँ पर खामोशी होती है लेकिन तभी उन्हें एक रूम से कुछ आवाज आती है और जब डिटेक्टिव वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक फोटो मशीन अपने आप चल रही होती है लेकिन जैसे भी उसके पास जाकर उसे छूने लगता है तो वो रुक जाती है जब एमिली वहाँ पर देखती है तो काफी अजीब एक्सरेस पड़े होते हैं जिनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं लग रहा था यानी इस फ्लोर पर सब चीजें काफी अजीब थी वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो एक लेडी दिखाई देती है जो कि व्हील चेयर पर होती है और उसकी बैक इनकी तरफ हो रही होती है वो लोग जब उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं वो बिल्कुल पेल हुई पड़ी थी जैसे उसके अंदर ब्लड ही ना हो और किसी ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगता है और जैसे निशान उसके मुँह पर थे ऐसे लग नहीं रहा था की ये किसी इंसान का काम है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर खतरा लग रहा था वो लोग वहाँ पर मौजूद दूसरी सीढ़ियों यानी स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई डिटेक्टिव पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और वो लोग अपनी जान बचाते हुए फिफ्थ फ्लोर पर आ जाते हैं इनके साथ सारा भी थी जो की व्हील चेयर पर ही थी वहाँ पर इनको सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो की मोनिटर्स पर चल रही होती है जब ये लोग उसमें देखते हैं तो इन्हें हॉस्पिटल में कोई भी नजर नहीं आता लेकिन अनएक्सपेक्टेडली थर्ड फ्लोर पर तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लोग दिखाई देते हैं ये समझते हैं कि शायद उनको भी हमारी तरह मदद की जरूरत है और वो खो गए हैं उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा तो ये लोग प्लान करते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर सारा काफी घबराई हुई होती है क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था जैसे इनके अलावा और भी कोई है कोई स्पिरिचुअल पावर जो कि उन्हें देख रही है तभी एक दरवाजा खुलता है और सारा उस दरवाजे की दूसरी तरफ चली जाती है अब यहाँ पर किसी के ना तो मोबाइल फोन काम कर रहे थे और ना ही कोई और चीज लेकिन दरवाजा खुलते ही इन सब के सेल काम करने लगते है और रेडियो भी ऑन हो जाता है और साथ ही इन्हें एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो कि किसी विच किसी इवल स्पिरिट का होता है वो विच इनके पीछे आने लगती है लेकिन ये लोग वहाँ से किसी और फ्लोर में चले जाते हैं वहाँ पर एक एक्सट्री मशीन रखी होती है जिसे उनमें से एक आदमी गलती से ऑन कर देता है और उसकी वजह से इनके करीब आती हुई वो विश दूर जाने लगती है और गायब हो जाती है सब लोग कहते हैं क्या ये हमारी हेलोसिनेशन तो नहीं है तो उनमें से ओल्ड मैन कहता है कि हम सब को एक ही जैसी हेलोसिनेशन ऐसा कैसे हो सकता है तो वहाँ पर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुम लोग रहो यही पर जैसी वो आदमी वहाँ से निकल कर एलिवेटर की तरफ जाता है तो उसे लगता है जैसे जमीन हिल रही हो और उसे ठीक ही लग रहा होता है जमीन से कोई हाथ बाहर आता है वो काफी ज्यादा डर जाता है वो चिल्लाने लगता है 
और सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं वो एलिवेटर का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उस हाथ ने भी उस आदमी को पकड़ रखा था काफी मजबूती से लेकिन जैसे तैसे करके बेन और उसके साथ ही इसको बचा लेते हैं और अपने साथ बाहर ले आते हैं आप वहाँ पर मौजूद नर्स यानी एम उसके जख्मों को ठीक करते हैं तभी उसे एक आवाज आने लगती है लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते की वो क्या कहना चाह रहा है और इसी तरह ये लोग थर्ड फ्लोर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एम देखती है की उसके एक साथी की डेड बॉडी है और उसके पास एक रिकॉर्डर पड़ा है उस रिकॉर्डर में ये होता है कि अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे हवाले इस लड़की को कर दो पता नहीं वो किस लड़की की बात कर रहा था एमिली की या सारा की तभी वहाँ पर वो सोल आ जाती है वो क्रिएचर जिसका हाथ हमने एलिवेटर में देखा वो इन पर अटैक करने लगती है इस सब वहाँ ऐसी भाग जाते हैं सिवाय उस बूढ़े आदमी के लेकिन वहाँ पर बेचारा डिटेक्टिव मारा जाता है अब सब लोग बाहर आ चुके थे वो लोग एक ऐसी जगह आरोप पहुँचते हैं जहाँ खिड़की ऐसी वो बाहर देख सकते थे तो उनको लगता है जैसे बाहर की दुनिया में कोई मूवमेंट नहीं है जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो और वो अंदर फंस चुके हों तभी एमिली को कुछ आवाजें आने लगती हैं। तो एमिली कहती है नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल ये तो मेरी ही आवाज है जब मैं फोर्थ फ्लोर से बोल रही थी लगता है हम मेरे वर्ल्ड में हैं या किसी और डायमेंशन में पहले जो मैंने बोला वो यहाँ रिपीट हो रहा है इसी दौरान सारा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है तो बहन उस नर्स ऐसी कहता है प्लीज आप मेरे साथ आए मुझे अपनी बेटी के लिए मेडिसिन चाहिए और वो यंग आदमी सारा के पास ही होता है अब बहन के साथ जाते हुए वो नर्स यानी एमिली बहन को बताती है कि आपकी बेटी के साथ जरूर कोई इशू चल रहा है वो जैसे ड्राइंग्स बनाती है या नॉर्मल बात नहीं आपने कभी उसे पूछने की कोशिश की कि कहीं उसे कुछ नजर तो नहीं आता जरूर वो कुछ ऐसा देख पा रही है जिसे हम नहीं देख पाते या नहीं फील कर पाते अब बहन और एमिली को जाते जाते कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती है और उनके साथ गन भी होती है जिसे वो पकड़ लेते हैं तो आगे जाकर उन्हें ऊपर वाले फ्लोर ऐसी कुछ आवाजें आती है और वो सिर्फ शूट करते हैं जो की स्टेयर की तरफ होती है उन लोगों ने स्टेयर की तरफ शूट किया होता है और उन्हें पता चलता है कि जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर थे और स्टेयर्स पर जब शूट किया गया तो वो किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं लोगों ने किया था ये सब चल क्या रहा था कि इन लोगों को भी नहीं पता था ये लोग वहाँ से होते होते एक इमरजेंसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें स्केलेटन दिखाई देते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सारा को फिर से कुछ फील होने लगता है जैसे उसके आस कोई हो तो जिस आदमी को सारा के फादर उसके पास छोड़ के गए थे उन स्पिरिट ऐसी कहने लगता है की ले जाओ सारा को ले जाओ इस बच्चे को अपने साथ लेकिन इससे पहले कैसा कुछ होता वो बूढ़ा आदमी पीछे से आता है और उस यंग आदमी को रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो वो यंग आदमी पलट कर उसे बूढ़े आदमी पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी स्किन तो जैसे फट रही होती है जैसे वो भी उन्हीं किसी क्रिएचर्स में से हो लेकिन अच्छे दिल वाला वो यंग आदमी किसी की भी परवाह न करते हुए सारा के पास दोबारा जाता है लेकिन उसकी व्हील चेयर अपने आप चलने लगती है और तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा रेत उड़ने लगती है यानी सैंड उस सैंड स्टॉम ऐसी कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता वो यंग आदमी भी सारा के पीछे पीछे होता है और तभी वहाँ पर पेन भी आ जाता है यहाँ पे काफी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जो कि देखने में ही काफी खौफनाक लगती है उस रेत के तूफान में से एक क्रिएचर बाहर आता है और उस यंग आदमी को मार डालता है जो कि सारा को सेक्रीफाइस करना चाह रहा था इससे पहले कि वो क्रिएचर इन बाकी लोगों पर भी अटैक करता तो पेन उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगता है और उन्हें उस ओल्ड मैन की बॉडी भी दिखाई देती है तो एम यानी नर्स काफी हैरान होती है की ये तो हमारे साथ जिंदा था लेकिन अब आप इसकी स्किन देखो ऐसे लगता है जैसे इसे मरे हुए काफी टाइम हो गया हो ये भी पॉसिबल था कि ये सारा की जान बचाने के लिए ही आया हो और वाकई में काफी दिन पहले का मर चुका हो अब एमिली पेन और सारा एक साथ निकलने लगते हैं लेकिन जैसे स्टेज पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर तो इतनी ज्यादा डेड बॉडीज होती हैं कि वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं अब वो जा रहे थे सेकेंड फ्लोर की तरफ लेकिन उससे पहले ही सारा की तबियत खराब होने की वजह से पेन और एमिली उसके लिए मेडिसिन ढूंढने लगते हैं तो तभी तो नोटिस करते हैं की सारा उनके साथ नहीं है वे वहाँ पर एक रेचर आता है और एमिली पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन एमिली उसे शौक दे देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है दूसरी तरफ पेन को एक दरवाजा मिलता है और जैसे ही वो उसे खोलता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं ऐसे लग रहा था कि यही असली दुनिया है जहाँ पर ये लोग थे वो कोई दूसरी दुनिया थी पेन उन लोगों को बुलाता है उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन नो no यूज वो लोग पेन को दे ही नहीं पा रहे थे और पेन भी किसी को टच नहीं कर पा रहा था वो एम को सिग्नल भिजवाता है लेकिन दूसरी दुनिया में होने की वजह से वो उसको कैसे सुन पाती पेन कहता है की इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला वो दूसरा दरवाजा खोल के वापिस 
उसी दुनिया में आ जाता है तो देखता है कि उसकी प्यारी बेटी उसके सामने है वो बहुत खुश होता है लेकिन सैडली यहाँ पर एक और सैंड स्ट्रॉम आता है उसमें से वही एक क्रिएचर बाहर आता है जो की उन्हें मार नहीं वाला होता है और यहाँ पर एक और ब्लेसिंग होती है वो बुरा आदमी दोबारा से वहाँ जाता है जो की उनका बचाता है ये बुरा आदमी एंजल बनकर बार बार कैसे आ रहा था ये इन लोगों को भी नहीं पता चल पाता वहाँ पर एमिली भी आ जाती है और अब ये तीनों फिर से एक साथ होते हैं वो तीनों एलिवेटर की तरफ जाते हैं तो खौफ ना क्रिएटर जो कि एलिवेटर वाला था एलिवेटर की तरफ दोबारा भर रहा होता है लेकिन इससे पहले ही वो दरवाजा बंद कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर तक जाने का बटन प्रेस करते हैं लेकिन एलिवेटर उन्हें बेसमेंट में पहुँचा देती है अभी सारा को कुछ आवाज आने लगती है कानों पर हाथ रख कर चिल्लाने लगती है और वहाँ पर एक इवल स्पिरिट आती है जो की एमिली पर अटैक करने वाली होती है लेकिन सारा को देख के वो तो जैसे भाग ही जाती है अब बेन एमिली से कहता है कि तुम सारा के साथ व्हील चेयर पर ही बैठ जाओ जो भी हो मैं तुम दोनों को यहाँ से सेफली बाहर निकालूंगा और वो आगे बढ़ता रहता है और उनके सामने मुर्दा खाना होता है यहाँ पर सारी डेड बॉडीज जिंदा होने लगती हैं लेकिन बेन नहीं डरता एमिली बताती है की यहाँ पर एक दरवाजा है जो की बाहर की तरफ खुलेगा बस हमें हिम्मत नहीं हारनी बेन फॉरन से अपनी बेटी सारा को उठाता है एमिली से भी आने को कहता है लेकिन यहाँ पर एमिली जिस व्हील चेयर पर होती है वो स्टक हो जाती है बेन के बाहर आते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है एमिली अंदर रह गई थी डेड बॉडीज के साथ अब डेड बॉडीज एमिली की तरफ पड़ रही होती हैं। वो काफी डर जाती है और बेन चाह कर भी दोबारा से अंदर नहीं जा पाता वो फौरन से अपनी बेटी को एम्बुलेंस में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है लेकिन तभी सारा अपने डैड से कहती है वो आ रहा है वो हमारे पीछे है और ऐसा ही होता है कोई शेड उनका पीछा कर रहा होता है जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे होते हैं वहाँ अंधेरा छाने लगता है जल्द उस अंधेरे में से एक शैतान बाहर आता है एक एविल क्रिएचर जो की उन्हें मारने वाली होती है बेन जल्दी से एम्बुलेंस का रुख दूसरी तरफ करता है और तेजी से उसे चलाने लगता है लेकिन सामने से तेज रोशनी आती है जो कि उसकी आंखों में पड़ने लगती है और उसको एम्बुलेंस रोकनी पड़ती है जब बेन देखता है तो उसके सामने उसकी बेटी होती है जो कि ग्लो कर रही होती है बेन उसे देख के फौरन से बाहर आता है और तभी वो शेड उसके ऊपर आने लगता है वो बेन को पूरी तरह से कवर कर लेता है सारा कहती है की डैड परेशान नहीं हो सब कुछ ठीक हो जाएगा वो पीछे मुड़ती है और शेड उसे कहती है की अब बस करो मुझे अब वापिस भेज दो तभी वहाँ पर तेज रोशनी होने लगती है और सीन वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ से स्टार्ट हुआ था सारा का सिटी स्कैन हो रहा होता है और सारा के फादर उसे उठा के बाहर लेकर जाते हैं लेकिन इस बार सारा अपने फादर से कहती है मुझे ब्लू क्रियोन दें अब जब वो ड्राइंग बना रही होती है तो उसके पास वही बुरा आदमी आता है वो कहता है की अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ जल्दी तुम भी ठीक हो जाओगी यानी हर बार सारा अपनी इमेजिनेशन में मारी जाती ये सब क्रिएचर ये सारे इविल स्पिरिट ये शैतान सारा की अपनी इमेजिनेशन थी जो की वाकई उसकी मेंटल हेल्थ ठीक न होने की वजह से थी लेकिन अब जो बुरे आदमी ने उसके पास आकर कहा कि तुम ठीक हो जाओगी उसने इस बार खुद को बचा भी लिया था तो ये एक अच्छी न्यूज थी कि अब सारा को अपनी इमेजिनेशन में वो इविल स्पिरिट्स कभी नहीं दिखाई देंगी इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग